वेलकम बैक टीचर्स कैसे हैं आप सब हम ये सूरी सीरीज शुरू करते हैं दस हज़ार से ज़्यादा पे क्वेश्चन सोल्व करने की तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे पुराने पेपरों से आएंगे जो ऑथेंटिक बुक है उनसे आएंगे तो हम शुरू करते हैं सीटेट के पेपर से तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ये मैं बाई लैंग्वेज ले कर क्योंकि हिंदी वर्सेज इंग्लिश दोनों तरीके के स्टूडेंट हैं तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वेन ए चाइल्ड फेल्स इट्स मीन कि बच्चा जब फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है क्या मतलब है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखने का भी, भी कभी भी ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में ध्यान रखो तुम टीचर हो और बच्चा तुम्हारा सेंटर है पूरी लर्निंग का सेंटर है अगर बच्चा फेल हो गया तो सारा सिस्टम फेल हो गया इस बात को दिमाग में बैठा लो इफ़ ए चिल्ड्रन फेल इफ़ ए चाइल्ड फेल द सिस्टम हैज़ फेल्ड कभी भी ये क्वेश्चन नजर आए तो इसका आंसर यही लिखना है क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जो है वो आगे बढ़े कुछ करे उसमें बच्चे की कोई खामी नज़र नहीं आनी इसलिए एक अगर बच्चा फेल होता है तो एक सिस्टम फेल होता है अब आगे बढ़ते हैं इम्फेसिस फ्रॉम द टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय मतलब टीचिंग से हमें लर्निंग की तरफ जाना है शिक्षण से अधिगम पर बल देना है तो कैसे होगा इसमें ऑप्शन है है ना कोई किसी भी आंसर को करने के दो तरीके होते हैं या तो गलत सारे गलत कर दो जो बचेगा वो राइट है या फिर सही वाले पे टिक कर दो तो देखो पहले हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं ये दे रखा है कि रटने के और प्रोत्साहित करके बिल्कुल गलत अडोप्टिंग फ्रंटल टीचिंग मतलब एक टीचर सामने से पढ़ा रहा है फ्रंट पर क्लास के बाकी देख रहे हैं इससे तो लर्निंग नहीं होगी ज़्यादा तो ये भी गलत फोकसिंग ऑन द एग्जामिनेशन रिजल्ट बहुत बढ़िया भाई रिजल्ट पे ध्यान देते रहो रिजल्ट बढ़ाते रहो बच्चा कहीं भी जा रहा हो ऐसे नहीं ये भी गलत तो बच्चा पहला तो दोस्तों इसका आंसर क्या है फर्स्ट एडोप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी ये पुराने पेपर सोलने सोल्व करने का सबसे बड़ा या फ़ायदा ये होता है दोस्तों एक दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है क्वेश्चनों से इतना तुम्हें पढ़कर नहीं आ सकता जितना आप प्रैक्टिस से आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ऑथेंटिक काफ़ी बढ़िया एक टीचर सोचकर बनाता है जो पीपल टीचर्स को पढ़ाते हैं जो टी, टीचर्स होती है टीम होती है डिप्लोमा में जो टीचर्स थे उनकी टीम होती है बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और अच्छे एजुकेशनिस्ट की टीम होती है जो एक क्वेश्चन सोच के बनाते हैं तो ये क्वेश्चन असली हमें प्रोवाइड कराते हैं द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन बच्चों को हमने बीज अंकुरण का कॉन्सेप्ट देना है तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले देखो कि इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो करके सीख रहा है अगर कहीं भी ऐसा हो जिसमें वो करके सीख रहा हो तो वही आंसर लगाना है तो इसमें हम वही देखते हैं तो इसका आंसर आप वैसे भी समझ सकते हो कि बच्चों से हम पौधा खुद बच्चे सीखेंगे कि बच्चों एक पौधा उगाओ और उसके स्टेजेस नोट करो ये करते भी हो गया आप क्लासों में पढ़ाते हो हम पढ़ाते हैं चौथी क्लास में चैप्टर है जिसे हम सीट जर्मिनेशन पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से उगवाते हैं अपने स्कूल में तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें तो हम देख सकते हैं जिसमें बच्चे खुद इसमें आंसर होगा जिसमें बच्चे खुद आ, खुद सीट उगाड़े होंगे ड्रो द पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड बिल्कुल गलत टू शो द पिक्चर शीट ग्रोथ गलत पिक्चर दिखाना सही है मगर जो खुद करके सीख रहा है एक्सप्लेनेशन गलत तो इसका पहला आंसर है टू मेक द स्टूडेंट प्लांट सीड एंड ऑब्जर्व द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन के बच्चा क्या है पौधे को बीज बोएगा और उसके अंकुरण के चरणों को देखेगा इसके बाद है इंक्लूव एजुकेशन जैसे मैंने अभी बताया पिछली वीडियो में इंक्लूजेशन क्या है हम उसको जो डिफरेंट एबल बच्चे हैं और अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं अलग अलग कलर के हैं और किसी भी तरीके से अलग हो उन सब को हम इंजॉय करें उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो चाहे उनका पहनावा अलग हो उनका धर्म अलग हो है ना कैसे भी हो चाहे इसलिए इसमें क्या है तो देखते हैं सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम रूम हाँ यही इसका बेस्ट आंसर है एनकरेज द स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर स्ट्रिक्ट गलत बिल्कुल इनडोक्ट्रिनेशन तथ्यों की शिक्षा बिल्कुल गलत इसका पहला ही सही है आप देख सकते हो इसमें दो में कन्फ्यूज हो सकते हो पहले लास्ट में कक्षा में विविधता का उत्सव मनाओ ये और हाशिए पर स्थित वर्गों की शिक्षकों को सम्मिलित तो टीचर को इंक्लूड कर रहे हो ना बच्चे होते हैं तुम सोचते भी तो इसका आंसर दोस्तों पहला ही है सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी इन द क्लास होगा ये पहला ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है 
ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है इसमें से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होता है दोस्तों या हम क्वेश्चन को छोड़ें किसी भी ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑब्जेक्टिव चीज़ वो होती है जिसका केवल एक ही आंसर निकलता हो या फिर उस पर किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव ना पड़ता हो ये समझ लीजिए आप तो अब देखते हैं हम इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के भाई ये क्वेश्चन दिया कि आप क्या बनना चाहते हो तो उन्हें शॉर्ट में लिख दिया तो ये उसका एक आंसर थोड़ी है कई सारे आंसर हो सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड का मतलब ही यही है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन एक ट्रू दे रखा है एक फॉल्स दोनों में से एक चूज करना है तो यही दोस्तों इसका या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा और क्वेश्चन हो नहीं सकते तो ट्रू और फॉल्स इसका आंसर है तीसरा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट है ऐसे टाइपिंग तो बहुत ही बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है दोस्तों जब उसके क्या हो हाँ एक ही आंसर हो ऐसे ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एक टीचर है उसने क्या करा है क्वेश्चन पेपर बनाया उसके बाद वो चेक करता है कि जो 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 उद्देश्य हैं जो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे तो क्या है ना तो वो ऑब्जेक्टिविटी चेक कर रहा है उसकी है ना तो वो क्या है वेलिडिटी है एक तरीके से कि वो ही मेजर करे जो मेजर करना है इस तरीके के क्वेश्चन आए आएंगे जब बात करेंगे विच आर द फॉलोइंग द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हाँ जॉन डी वाली आ गई जॉन डेवी ने दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इसका काम है जॉन डेवी पे तो पूछ रहे हैं क्या इसमें से कौन सा एक फीचर है उसकी विशेषता है गतिशील शिक्षा की तो पहला क्या है इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली डिस्क्राइबिंग टेक्स्ट बुक केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश बिल्कुल गलत केवल पाठ्य पुस्तक तो हमारी एक सहायक है बस उससे हमें एक आइडिया मिलता है बस दूसरा है एम्फेसिस और सोशल गुड मार्क्स बिल्कुल गलत अच्छे अंक प्राप्त करो भाई अच्छे अच्छे अंक लाना थोड़ी हमें सीखने बार बार ली जाने वाली परीक्षा है बहुत बढ़िया बार 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 परीक्षा लिया जाओ चाहे लर्निंग हो रही हो नहीं हो रही हो फायदा है क्या है इसका चौथा है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल फिक्स ना हो ऑन सिटी अरेंजमेंट वेरी गुड यही है जब टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तो अपनी रेट पर सीखेंगे बच्चे अपनी अपनी दर से सीखेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट सीखने हो तो वही है अपना सोशल लर्निंग करेंगे बच्चे आपस में कोलेब्रेशन करके सीखेंगे तो इसका फोर्थ आंसर है लीजिए वो क्वेश्चन आगे जो मैं कह रहा था अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट ऑब्जेक्टिव इज कंसर्ड प्राइमली अबाउट द क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन के वी एस में टी ट्रिपल एस बी में के वी एस में रीट में सब में आ रखा है सेम ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया फिर वो देखता है कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही तो दोस्तों इसका आंसर ध्यान से लगा दो वेलिडिटी वेलिडिटी का मतलब होता है एक क्वेश्चन पेपर शुड मेजर व्हाट इज सीक टू मेजर इसका आंसर वैलिडिटी है अब गलती क्या करते हैं बच्चे कंटेंट कवरेज लगा देते हैं ये बिल्कुल गलत है दोस्तों इसका आंसर वैलिडिटी ही है क्या कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है नहीं कर रहा तो उसका आंसर वैलिडिटी है और बाकी ये रेलेबिलिटी और कंटेंट कवरेज टाइपोलॉजी क्वेश्चन ये सब ये सब क्वालिटी हैं किसकी स्टैंडर्ड टेस्ट की जो हाँ तो ये अगर इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरी वीडियो में देख सकते हो आप वैलिडिटी रेलेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस इस पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल पैडागोजी फॉर्मली बिलीव दैट विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है वैसे तो ये मैं बता दूं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मगर क्या है अजीब सा लगेगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो उसको कैसे करें तो दोस्तों ये तो इतनी आसान होती है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कि आप आंसर पढ़ोगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी उसमें लगा दो कई बार हमारे हमने ये भी सुना है कि भाई जो सबसे लंबा हो उसमें लगा दो मतलब वो एक अलग चीज़ है मगर वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो लंबा आंसर लिख रहा है तो वो बताना चाहेगा वो अपने क्वेश्चन को समझाना चाहेगा तो इसमें देखें पॉजिटिव थिंकिंग किससे पता लग रही है तंत्र सुंत्र तर्क करना नहीं चाहिए नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली गलत बिल्कुल अरे लर्नर को तो इंडिपेंडेंटली रीजन करना है उसको तो खुद करके सीखना है दूसरा है लर्नर आउट ऑफ स्कूल बिल्कुल गलत जो बच्चा स्कूल से बाहर सीखता है वो बेकार है ये कहाँ की बात है भाई बच्चा तो हमारा सेंटर है बच्चा घर से बहुत कुछ सीख के आता है एक्सपीरियंस इन द परसेप्शन अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं वेरी गुड बट ये बहुत बढ़िया है कि बच्चे के जो एक्सपीरियंस है और परसेप्शन है वो इम्पोर्टेंट हैं यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है क्रिटिकल पेडागोजी कहती है एन कहता है और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एजुकेशन में सब चीज़ यही कहती हैं तो इसका आंसर हो गया थर्ड 
चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लास रूम बिल्कुल गलत टीचर हमेशा क्लास रूम को लेके चलेगा ऐसा नहीं है कोलेब्रेशन नहीं होगी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चे आपस में मिलकर भी सीखेंगे